हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफायडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आजचं लेक्चर हे आपलं क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझम किंवा काम प्लॅन ज्याला आपण म्हणतो त्याच्याबद्दल होणार आहे बरोबर की नाही क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझम त्याच्या अगोदर मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे उद्या आपली मॉक टेस्ट असेल ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेसवरती तर लक्षात ठेवा टॉपिक तुमचा कितवा आहे तेरावा टॉपिक आहे ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज त्याच्यावरती उद्या मॉक टेस्ट असेल व्यवस्थित प्रिपेअर करून ठेवा आणि आपल्या चॅनलवरचे जर व्हिडिओज तुम्हाला एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील किंवा मॉक टेस्ट आपल्या एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या मित्रांमध्ये लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल आता आपण आजचं लेक्चर सुरू करूयात क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझम बघा जे क्रॅसुलेसी नाव का दिलं आहे याचं तसं तर क्रॅसुलेसी जे जी फॅमिली आहे त्या फॅमिलीचे प्लांट्स काय करत असतात बाळांनो हे मेटाबॉलिझम काय करतात फोटोसिंथेसिसचं फॉलो करत असतात का तर याच्यामध्ये बघा हे काय आहेत सेक्युलेंट आहेत किंवा झिरोफॅटिक प्लांट्स आहेत झिरोफॅटिक म्हणजे जे काय होणार आहेत ड्राय एरियामध्ये एरिड एरियामध्ये काय होणार आहेत येणार आहेत बरोबर की नाही आता याच्यामध्ये काय कन्सेप्ट असते ट्रान्सपिरेशन तुमचं जे ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय बाळांनो लॉस ऑफ वॉटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन वेफर फॉर्म बरोबर की नाही मग हे ट्रान्सपिरेशन चेक करण्यासाठी स्टोमॅटा ड्यू डे टाईमला काय असतो क्लोज असतो काय असणार आहे तुमचा स्टोमॅटा क्लोज असणार आहे का तर स्टोमॅटा ओपन असला की काय होतं आहे जास्तीत जास्त वॉटर लॉस होतो आणि झिरोफॅटिक प्लांट्स आहेत हे म्हणजे यांना पाणी कमी असतं तर याच्यामध्ये ट्रान्सपिरेशन चेक करण्यासाठी स्टॉप करण्यासाठी स्टोमॅटा डे टाईमला काय असणार आहे तुमचा क्लोज असणार आहे बरोबर की नाही मग याच्यामध्ये स्टोमॅटा डे टाईमला क्लोज असल्यानंतर गॅसेस एक्सचेंज होणार का रे बाळांनो तेवढ्या प्रमाणात नाही म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आणि त्यावेळी मग हे काय करतात क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझम फॉलो करतात मग त्यांना त्या प्लांट्सला काम प्लांट्स म्हणतात आणि कॅलॅन्चोई त्याचं एक्झाम्पल आहे व्यवस्थित एक्झाम्पल लक्षात ठेवा सी फोर प्लांट्सचे आपण एक्झाम्पल व्यवस्थित बघितले होते प्लस हे याच्यावरती प्रश्न बनतोय बघा ऑलरेडी येऊन सुद्धा गेला आहे आता ॲक्च्युली आपल्याला काय बघायचं आहे काय आहे क्रॅसिलेसिन ॲसिड मोटा मेटाबॉलिझम बघा तुम्हाला सायकल नाही आहे इन जनरल पॅराग्राफमध्ये दिलं आहे मी तर सायकल टाईप काढलं आहे एकदम सोप्या पद्धतीने मी सांगणार आहे व्यवस्थित ऐका आणि जरी समजलं नाही तरी डाऊट मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये करू शकता आता बघा नाईट टाईम दोन कंडिशन आहेत बरोबर की नाही नाईट आणि डे टाईम बरोबर जरी फोटोसिंथेसिस असलं तरी इथं नाईट टाईमला आत्ताच आपण बघितलं स्टोमॅटा काय होणार आहे तुमचा क्लो डे टाईमला क्लोज होतो आणि नाईट टाईमला काय असणार आहे मग तो ओपन असणार आहे ठीक आहे डे टाईमला क्लोज होता बरोबर नाईट टाईमला हा स्टोमॅटा इथं ओपन असणार आहे आणि डे टाईमला क्लोज असणार आहे एवढी तर कंडिशन कळाली मग नाईट टाईमला काय होतं आहे बघायचं नाईट टाईमला जेव्हा स्टोमॅटा ओपन आहे आता स्टोमॅटा ओपन म्हटलं की काय होणार आहे बाळांनो गॅसेस एक्सचेंज होणार आहे कारण स्टोमॅटाचं पोर ओपन आहे मग हा जो ॲटमॉस्फेरिक काय आहे तुमचा कार्बन डायऑक्साईड आहे हा हे कोण घेत आहे फॉस्पो इनॉल पायरोविक ॲसिड कोण घेणार आहे हे फॉस्पो इनॉल पायरोविक ॲसिड आपण जे सी फोर बघितलं सेम तसंच आहे लक्षात ठेवायचं नाईटचं कारण नाईटला सी फोर पाथवेज फॉलो करत आहे हे फॉस्पोइनॉल पायरिक ॲसिडने काय केलं ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड घेतला आणि त्याचं काय बनलं ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड हे आपण सी फोरमध्ये बघितलं होतं आणि एन्झाईम काय आहे पेप कार्बॉक्झिलेस पाय फॉस्पोइनॉल पायरुवेट आणि कार्बॉक्झिलेशन करत आहे म्हणून पेप कार्बॉक्झिलेस पाठ करायचं नाही रिॲक्शनवरून लक्षात ठेवायचं आहे आता हे काय मिळालं तुम्हाला ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड ह्या ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिडचं परत काय होतं बाळनो रिडक्शन होतं रिडक्शन होता आणि एन्झाईम कुठला आहे मॅलेट डिहायड्रोजिनेस कुठला एन्झाईम आहे मॅलेट डिहायड्रोजिनेस कारण हायड्रोजन रे निघून जाणार आहे कारण रिडक्शन होतं आहे आणि याचं काय होत असतं बाळनो मॅलेट किंवा याचं काय आहे मॅलेट म्हणजेच तुमचा काय आहे मॅलिक ॲसिड काय होतं तयार तुम्हाला मॅलिक ॲसिड मग नाईट टाईमला या मॅलिक ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा मॅलिक ॲसिड काय होतो ॲक्युमुलेट होतो आहे कधी तुमच्या नाईट टाईमला ठीक आहे इथपर्यंत लक्षात आलं नाईट टाईमला तुम्हाला मॅलिक ॲसिड ॲक्युमुलेट झाला आता डे टाईमला काय होणार आहे स्टोमॅटा तुमचा क्लोज होणार आहे बरोबर की नाही जेव्हा स्टोमॅटा क्लोज होतो त्यावेळी या मॅलेटचं इथं जे नाईट टाईमला ॲक्युमुलेट झाले त्या मॅलेटचं होतं डी कार्बॉक्झिलेशन काय होतं बाळांनो डी कार्बॉक्झिलेशन म्हणजे मॅलेटमधून कार्बन डायऑक्साईड निघून गेला ठीक आहे आणि काय तयार झालं मॅलेटचं डी कार्बॉक्झिलेशन होऊन तुमचं पायरुवेट किंवा पायरुविक ॲसिड तयार झाला ठीक आहे इथपर्यंत क्लिअर आहे पायरुविक ॲसिड आता हा जो निघा निघून गेलेला जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो काय करतो केल्विन सायकलमध्ये एंटर करतो आणि आपल्याला माहिती आहे केल्विन सायकलमध्ये याला कोण रे आर यू बी पी किंवा आर यू डी पी काय करणार आहे ॲक्सेप्ट करणार आहे आणि केल्विन सायकलच्या एंडला ॲट द रेट 
ऍट दी एंड काय होत असतं सांगा शुगर किंवा काय होतं तुमचं कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात बरोबर की नाही हे तर आपल्याला माहिती आहे म्हणजे इथं कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन झालं बरोबर की नाही आता याच्यामध्ये काय मिळालं आपल्याला पायरुवेट या पायरुवेटचं मग काय होणार आहे स्टार्चमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे म्हणजे इथं काय झालं डे टाईमला तुमचं स्टार्च अक्युमुलेट झालं व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे नाईट टाईमला तुमचं मॅलिक ॲसिड किंवा मॅलेट अक्युमुलेट झालं डे टाईमला तुमचं काय होणार आहे स्टार्च अक्युमुलेट होणार कारण पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन काय केलं जातं स्टार्चमध्ये होतं बरोबर आता हे झालं डे टाईमला म्हणजे तुम्हाला एवढं नाईट टाईमचं लक्षात आलं एवढं डे टाईमचं लक्षात आलं आता याच्यामध्ये आपल्याला मिळाले डे टाईमला स्टार्च अक्युमुलेट होते आता परत नाईट टाईमला काय होतं या स्टार्चपासून तुमचा फॉस्पोइनॉल पायरुविक ॲसिड काय होत असतो तुमचा रिजनरेट होत असतो बघा ड्युरिंग नाईट पेपा इज रिजनरेटेड फ्रॉम स्टार्च म्हणजे स्टार्चचं कन्व्हर्जन नाईट टाईमला कशामध्ये होणार आहे फॉस्पोइनॉल पायरुविक ॲसिड आणि अशा प्रकारे तुमचं काय झालं फॉस्पोइनॉल पायरुविक ॲसिड सुद्धा काय झाला रिजनरेट झाला म्हणजे परत एकदा तो काय करणार आहे नेक्स्ट सी ओ टू घ्यायला तयार झाला आणि परत ही सायकल अशी कंटिन्यू होणार आहे आता तुमच्या काय लक्षात आलं हा जो पाथवे आहे तो काय असला पाथवे बाळांनो सी फोर पाथवे सेम आपण सगळं हे सी फोरमध्ये बघितलेलं मग नाईट टाईमला तुमचा सी फोर पाथवे होतो काम प्लॅन्ट्समध्ये डे टाईमला इथं केल्विन सायकल आली केल्विन सायकल आली म्हणजे कुठला पाथवे आला आहे तुमचा सी थ्री पाथवे म्हणजे डे टाईमला तुमचा सी थ्री पाथवे येणार आहे बरोबर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा इथं काय झालं सांगा बाळांनो इथं ॲसिड कॉन्सन्ट्रेशन इथं काय होणार आहे ॲसिड कॉन्सन्ट्रेशन वाढत आहे हे मॅलिक ॲसिड इथं वाढत आहे आणि इथं काय वाढत आहे स्टार्च वाढत आहे म्हणजे इथं ॲसिड काय होत आहे तुमचं कन्वर्ट होत आहे दुसऱ्या याच्यामध्ये म्हणजे इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे नाईट टाईमला ॲसिड कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि डे टाईमला तुमच्या काय होणार आहे ॲसिड कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आहे हा फरक लक्षात ठेवा नाईटला सी फोर पाथवे डेला सी थ्री सी थ्री नाईटला ॲसिड कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे डे टाईमला ते कमी होणार आहे हा फरक लक्षात ठेवा आणि याच्यामध्ये तुमची क्रॅन्स अॅनाटॉमी ॲबसेंट असणार आहे कुठं क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझममध्ये आता हे एवढं लक्षात आलं का हे जे आहे की नाही बाळांनो नाईट आणि डेचं हे डायरोनल जे स्ट त्यांची सायकल आहे या प्लांटची इथं ॲसिड वाढतं इथं ॲसिड कमी होतं आहे तर हे कॅरेक्टरिस्टिक किंवा मेन फीचर आहे कुणाचं तुमच्या क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझमचं किंवा प्ला कॅम प्लांट्सचं तुमच्या डे अँड नाईटचं जे डायरोनल फ्लक्च्युएशन आहे कुणामधलं ॲसिड फ्लक्च्युएशन लक्षात ठेवा तर ते मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहे तर हे सगळं आपलं कशाबद्दल होतं क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझम आता आपण याच्यावरचे प्रश्न बघूयात बघा फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे विच वन ऑफ द फॉलोईंग इज अ काम प्लांट सी ई टी दोन हजार पंधराचा क्वेश्चन आहे मेज आहे का रे बाळांनो नाही कारण ते सी फोरमध्ये गेलं होतं कॅलॅन्चोळी आता आपण बघितलं याच्यात एकच एक्झाम्पल आहे सो लक्षातच ठेवायचं शुगर केन सुद्धा सी फोर होतं जवार सुद्धा सी फोर होतं म्हणजे हे सगळे एलिमिनेट झाले हे जरी माहिती नसेल तरी सी फोर जरी पाठ असले आपण काल पण सांगितलं होतं हे चारही पाठ करायचे याच्यामध्ये अजून काय होतं अमेरॅन्थस होतं ऑलरेडी त्याच्यावरती प्रश्न येऊन गेला याच्यावरती सुद्धा आला आहे आता कदाचित परत रॉंग पेअर वगैरे विचारतील तर व्यवस्थित लक्षात ठेवा नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात मेंबर्स ऑफ फॅमिली क्रॅसुलेसी परफॉर्म सी थ्री फोटोसिंथेसिस काम फोटोसिंथेसिस सी फोर फोटोसिंथेसिस आणि ऑल ऑफ अब ऑल ऑफ अब तर असणार नाही सी थ्रीमध्ये याच्यामध्ये क्रॅसुलेसी येत नाही एकाच फक्त याला क्रॅसुलेसिन ॲसिड मेटाबॉलिझमलाच आपण बघितलं की पर्टिक्युलर एखादी फॅमिली याला परफॉर्म करते तर काय असणार आहे काम फोटोसिंथेसिस याच्यामध्ये अवघड काय नाही मला वाटते दोन हजार सहाचा प्रश्न आहे हा सी ई टीचा इन मेंबर्स ऑफ फॅमिली क्रॅसुलेसी डॅश इज रिजनरेटेड काय जन रिजनरेट झालं होतं शेवटी बाळांना सांगा बाळांनो फॉस्पो इनॉल पायरुविक ॲसिड रिजनरेट झालं होतं की नाही आपण इकडं स्टार्च दाखवलेला आणि स्टार्च करून असं नाईट टाईमला काय दाखवलेलं तुमचं फॉस्पो इनॉल पायरुविक ॲसिड काय होत होतं रिजनरेट होत होतं तर आन्सर बघा याच्यामध्ये मग फॉस्पो इनॉल पायरुविक ॲसिड पायरुविक ॲसिड मॅलिक ॲसिड ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड इथं काय होणार आहे सी ओ टू तयार होऊन ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड तयार होत होतं त्याच्यानंतर इकडं मॅलेट तयार होत होतं म्हणजे मॅलिक ॲसिड याच्या खाली ह्याचं रिडक्शन होऊन मॅलिक तयार होत होतं मॅलेक ॲसिडचं डी कार्बोक्झुलेशन होऊन इथं पायरुविक ॲसिड तयार होत होतं तर हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित हे बाकीचे कुठं कुठं आहेत आणि फॉस्पोइनॉल पायरुविक ॲसिड हा रिजनरेट होत होता म्हणजे ऑप्शन नंबर तुमचा ए करेक्ट असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात इन काम प्लांट्स फॉस्पोइनॉल पायरुविक ॲसिड फिक्सेस ड्युरिंग फिक्सेस डॅश ड्युरिंग नाईट व्हेन द स्टोमॅटा ऑफ दीज प्लांट्स आर डॅश मला सांगा आता काम प्लांट्स फॉस्पोइनॉल पायरुविक ॲसिड किंवा फॉस्पोइनॉल पायरुवेट काय फिक्स करतात सांगा सी ओ टू ओ टू आता बघा पहिल्यांदा तर ओ टू ऑक्सिजन तर फिक्स करत नाहीत बरोबर की नाही कारण हे फोटोसिंथेसिस आहे
नाइटला का होते एक तर फिक्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना है तुम्हारा फिक्स होना है बराबर मजे है यह दोगापैकी पैला तो ऑप्शन बरबर वेन द स्टोमैटो ऑफ दीज प्लांट्स आर नाइटला स्टोमैटा ओपन आतो बरबर कि नहीं बाो आ डे टाइमला का आतो क्लोज आतो डे टाइमला का क्लोज आतो कारण ट्रांस ट्रांसपेरेशन चेक कराएं मजे हा ऑप्शन एलिमिनेट जा तुम करेक्ट एन्सर का यार है सी ओ टू आनी ओपन बगर ये अे प्रश्न होते व्यवस्थित लक्षा ठेवा अजू नेक्स्ट क्वेश्चन घूत अपन द कॉमन फीचर इन काम एंड सी फोर प्लांट इज सी ई टी दोन हजार सोलह का क्वेश्चन है दोगे विचार है बाो काम आ सी फोर मधे स्टोमैटा ओपन ड्यूरिंग नाइट ये अत का तस नहीं सी फोर मधे मे ऑप्शन एलिमिनेट जाड कॉन्सनट्रेशन ड्यूरिंग इन्क्रीजेस ड्यूरिंग नाइट बोथ सी थ्री एंड सी फोर पाथवे ऑकर्स लास्ट ऑप्शन का है हैविंग क्रैंज एनाटॉमी आता है क्रैंज एनाटॉमी तुम्हारा आता अपन का बिगल काम प्लांट्स कि हाँ ये काम क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबोलिजम ये क्रैंज एनाटॉमी होता क्या ना होता मे हा कैंसल सी फोर मे होता मैं दोन तरह ऑप्शन एलिमिनेट जाए आता एसिड कॉन्सनट्रेशन डू इन्क्रीजेस ड्यूरिंग नाइट अस का होता क्या कारण सी फोर मे बलिमिनेशन ने मैं डायरेक्ट महती आंसर तुम्हारा संगते है बट तुम्हारा एलिमिनेशन ने पैयादा शिकवती है मग बसिड कॉन्सनट्रेशन नाइटला इन्क्रीज होता है अंस मन है बरबर नहीं काम प्लांट मे तो होता कि बाो पन सी फोर मे अला का प्रकार होतो का नहीं कारण सी फोर प्लांट फोटोसिंथिस सग हो रहा तुम्स डे टाइमला हो रहा है मजे हा ऑप्शन एलिमिनेट जा उरला ऑप्शन हा तो हा तुम्हें करेक्ट कराए कि करेक्ट ऑप्शन है हाँ अस ही सोड़ू शकता कि तुम्हारा तो है महत्ति है कि इत का संगित है मग ये अपन पड़ता बगू बहुत सी थ्री एंड सी फोर आता अपन ये तो बगित हो कि सी थ्री डे नाइट टाइमला का होना है तुम संगा सी फोर हो रहा है बरबर कि नहीं आ डे टाइमला का होता काम प्लांट मे बेसिकली सी थ्री हो रहा है बरबर कि नहीं इकड़े केलविन साइकल तसच तुम सी फोर मे का होता संगा बानो सी फोर मे सी फोर कभी हो कुछ सेल्स मधे हो मेसोफिल सेल मे कुछ सेल मे अपन काल बगित हो तो व्यवस्थित मेसोफिल सेल्स मे हा तुम सी फोर होता सी थ्री पाथवे कुछ होता तो संगा बंडल शीत सेल मे मैं ना दोगान मधे हा का हो रहा है सी थ्री आ सी फोर पाथवे प्रेजेंट आना है मे ऑप्शन नंबर सी तुम करेक्ट ये आता एक छोटा सा पॉइंट मैं घेना है इंटर डिपेन्डन्स ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन डायग्राम दाखते सीम्पल एक मिनटा अपन तो पार्ट संपूर्य कारण इन ज इन केस जर ते क्वेश्चन आला बनला तो तुम्हारा तो महती कि जस्ट रिवाइज करूं अपन बगा का है इंटर डिपेन्डन्स ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन बरबर कि नहीं मत इत जी दी तुम्हारा ती लाइट रिएक्शन दी इत जी दी ती तुम्हारा का दी डार्क रिएक्शन दी ठीक है मैं लाइट रिएक्शन मे अपने महत्ति है लाइट है वॉटर फोटोलाइसि वॉटरच फोटोलाइसि हो रहा है लाइट का होता फोटोफॉस्पोरिशन होता ग्रैना मे होता है सग महत है अपने ऑक्सीजन रिलीज होते महत्वाचार है तो सग तुम्हारा महत्ति है अपन लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन इन डिटेल बगित यम तैयार का होता रे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्पोरिशन बगता अपन बगित कि एटीपी तैयार ग्लुकोज तैयार करते इनऑर्गेनिक फॉस्पेट घते मजे एनर्जी घेना है इनऑर्गेनिक फॉस्पेट ने एडीपी सेपरेट करते जे कि कुछ लगना है तुम्हारा लाइट रिएक्शन मे लग रहा है एन ए डी पी एस टू मधला एच टू घर एन ए डी पी कुछ जो है लाइट रिएक्शन मे मजे ये प्रोडक्ट ये लगता परत तैयार के लिए प्रोडक्ट हे जे हैं बाय प्रोडक्ट ये परत लगता मजे ये का एकमेक प्रोडक्ट तुम्हारा लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन से एकमेक लगता सो लाइट रिएक्शन आयाशिवा डार्क हो रही है डार्क रिएक्शन आयाशिवा लाइट रिएक्शन हो रहा नहीं ये मनत इंटरडिपेन्डन्स मजे हतला एक जरी प्रेज एब्सेंट आला पे का टाकल तो हालां कुछ अपन देना है ना इनिशियल पर एडीपी एन ए डी पी सो ये का इंटरडिपेन्डंट या दोन रिएक्शन्स हैं तो आता फक्त अपना पार्ट रहा कशाच बानो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसि सिग्निफिकन्स ऑफ फोटोसिंथेसि एकदम छोटा पॉइंट है तुम्हारा महत्ति है कि तैमे का ही टीचिंग करना सारे नहीं जस्ट तुम्हें तो पॉइंट वाचा व्यवस्थित एक रिवाइज करा एकदा मजे तो होन जो है एखाद आला तो आला क्वेश्चन अदरवाइज सगले इम्पॉर्टंट पॉइंट्स अपन सगले कवर के लिए फोटोसिंथेसि आपका संपला ये नर अपने रेस्पायरेशन सुरू कराएँ टेस्ट लक्षा ठेवा कुछ ली है तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वर टेस्ट उद्या 
आई होप आज से लेक्चर तुम्हार व्यवस्थित लक्षा आल अल जर का डाउट अल तो तुम्हें मेरा कमेंट सेक्शन में कहवा और वीडियो जर तुम्हारा व्यवस्थित समझला अल तुम स्टडी में यह वीडियो की हेल्प होता अल तो अपने चैनल जास्तीत जास्त शेयर करा लाइक करा सब्सक्राइब करा बेल आयकॉन प्रेस करा थैंक यू